ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பொது மொடியூல்ஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு ஓஎஸ் ஒன்று எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லித்தான் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முதல் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து ஒரு தியரட்டிக்கில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறம் சொன்னால் நம்ம வந்து அதை ஃபார்மவுட் பண்ண ரெண்டு சொல்லுவோம் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார்மவுட் பண்ண போகிறீங்க சொன்னால் உடனே வந்து எடுத்த உடனே வந்து நம்ம வந்து ஃபார்மவுட் சீடியை போட்டு ஃபார்மவுட் பண்ணி திரிக்கக்கூடாது அதை அந்த அடிப்படையில் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கு அப்படி என்னென்ன விஷயந்தான் ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளே வந்து ஒரு ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முதல் நம்ம என்ன விஷயங்களை வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் என்று சொல்லித்தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து நேரடியாக வந்து விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல் நம்மளோட சேனலை வந்து இன்னும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற வந்து வெல்சின் போலே கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எமது டெய்லி வீடியோஸ்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வீடியோஸ்க்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி என்ன விஷயங்கள் பார்க்க போகிற முடிச்சுனால் வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து நீங்கள் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ளுங்க என்ன விஷயங்கள் சொன்னால் ஒரு கணனியில் வந்து இந்த ஓஎஸ் அப்படி சொன்னால் வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு அவர் சின்ன ஒரு டெஃபினேஷனை சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து முக்கியமாக என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓஎஸ்ன்றத வந்து நம்மளை ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்து முடிச்சோம் நம்ம வந்து லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுவோம் மினி லேப்டாப் லேப்டாப் அதே மாதிரி பிசி வந்து என்று சொல்லி நிறைய நிறைய மெத்தடில் வந்து நிறைய மாடலில் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க அதை வந்து எல்லாமே ஒரு கொமனாக சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஹார்ட்வேர்ன்னு சொல்லி அந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஹார்ட்வேர்ன்ற வந்து மனுஷனோட உடல் மாதிரி தயாரிக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரை வந்து இயக்குறதுக்கு அந்த ஹார்ட்வேரை வந்து இயக்குறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ற இந்த ஓஎஸ் இதை பார்த்தோம் முடிச்சுன்னா ஒரு மனிதன் உடல் வந்து சும்மா இயங்காது அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு உயிர் இருக்கிறதால ஒரு மனிதன் வந்து இயங்குறான் அதே மாதிரி தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த ஹார்ட்வேர் இருக்கு இந்த ஓஎஸ் இல்லாட்டி அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு ஒரு பிணத்துக்கு சம்மந்தான் அதை வந்து நம்ம எந்த யூஸும் பண்ணிடலாது அதை யூ எது எந்த பிரயோஜனமுமே இல்லை அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து இயங்க முடிச்சுன்னா கட்டாயம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவை இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாருமே வந்து விண்டோஸ் அதே மாதிரி மேக்ஓஎஸ் லேனேக் யூனிக்ஸ் உபுந்து இப்படி பல பல ஓஎஸ்கள் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு மெத்தடில் வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனி அடிப்படையில் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இருந்தாலும் கூட இந்த நடைமுறை உலகளை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுத்த பார்த்து பரவாயில்ல பார்த்த முடிச்சுனா இந்த விண்டோஸ் என்ற ஓஎஸ் இந்த விண்டோஸ் ஓஎஸை தான் நம்ம என்ன செய்யப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்க போகிறோம் அதே அடிப்படையில் மெக்கோஎஸே மெக் மெக்கோஎஸும் வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த விண்டோஸில் வந்து இந்த விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இந்த விண்டோஸ் டென் எல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு டிரெக்டாகவே வந்து ஃப்ரெக்டிக்கலாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டுவோம் ஏன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிட்டு போகிறத விட ஃப்ரெக்டிக்கலாக எல்லா ஓஎஸும் வந்து பார்க்குற அடிப்படையில் நான் இருக்கேன் ஏன்னு சொன்னால் நம்மளோட வீடியோஸில் வந்து ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் அடிப்படையில் பார்த்துட்டு போகிறோம் இப்போ இந்த இதன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு வீடியோ ஒரு ஓஎஸை பார்த்துட்டு அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஓஎஸையும் வந்து ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டரையும் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கலாம் இருக்கேன் ஏன்னு சொன்னால் எல்லா வீடியோஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருமே வந்து இப்போத்தைய ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஏன்னு சொன்னால் எல்லாரும் வந்து அந்த வசதி அடிப்படையில் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ வரைக்கும் பெண்டிங் போக கம்ப்யூட்டர்ஸை கூட வந்து யூஸ் பண்ணுறதுல இருக்காங்க ஏன்னு சொன்னால் எல்லாரும் வந்து வசதி வாய்ந்தாக்கள் இல்லை அந்த அடிப்படையில் வந்து அப்படியான கம்ப்யூட்டர்ஸையும் வந்து எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் எப்படி பயன்படுத்துகிற அந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து இப்போத்தைய நியூ ஓஎஸை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பல்வேறு வந்து கம்ப்யூட்டர் வகைகள் இருக்கு அதே அடிப்படையில் கம்ப்யூட்டர் ஓஎஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ள வந்து ஒரே மாதிரி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து எல்லா கம்ப்யூட்டருக
அரசு மட்டும் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து இயங்காது இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து நீங்கள் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்ல முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கு அப்படின்ன விஷயங்களை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓஎஸ்க்கான டெஃபினிஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம இன்னொன்று விஷயங்கள் இன்னும் சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து முக்கியமாக ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஓஎஸ் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்ம வந்து விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் விண்டோஸ் டென் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வந்து ஒன்று பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து உங்களோடய ப்ரொசஸரை பார்த்துக்கொள்ளுங்க உங்களோடய கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு நோ மினிமம் வந்து மினிமம் மினிமம் பார்த்தா போதும் வந்து குறைஞ்சது வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த விண்டோஸ் செவனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோடய கம்ப்யூட்டரில் வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ப்ரொசஸர் ப்ரொசஸர்னு சொன்னால் மனுஷனில் காணப்படுற மூளை மாதிரி இந்த மூளோட ஸ்பீட் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஏன் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒவ்வொரு காலத்தை காலம் வந்து ஒவ்வொரு எடிஷன் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன் வந்துருக்குன்னு சொன்னால் அவங்களோட ஸ்பீட்டை பொறுத்த அடிப்படையில் இப்போ பார்த்த முடிச்சோம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடிப்படையில் வந்து ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷனில் இருக்கு இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்களை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காம் ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து இனிமேல் வரல அந்த ஜெனரேஷன் அடிப்படையில் பார்த்து நீங்கள் சொன்னால் டுவெல் கோர் கோ டு அதே மாதிரி ஐ ஃபை ஐ த்ரீ ஐ செவன் இப்படி இருக்காரு இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து இப்போதைய காலத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணுற பார்த்து முடிச்சு சொன்னால் ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் யூஸ் பண்ணுறவர்கள் இருக்காங்க அதுக்கு முதல் காணப்படுற டுவெல் கோ கோட்டோட பீஸ்களையும் வந்து யூஸ் பண்ணுறவர்கள் இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னு சொல்லி உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் வந்து எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து பாருங்கள் வந்து நம்ம வந்து மொழியில் வானிலை வந்து இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கோம் பட் வந்து இந்த ஓஎஸ் இன்ஷுரன்ஸ் முக்கியமான விஷயம் என்னுடைய வந்து திரும்ப இருக்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து டெஸ்க்டாப் லேயர் சரி உங்களோட மை கம்ப்யூட்டர்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து நீங்கள் மை கம்ப்யூட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் முடிச்சோம் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்கலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து இங்கே போய் மண்ணு செய்யலாம் வேணா மை கம்ப்யூட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளே போய் பாருங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்ன ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி வர இதில் வந்து விண்டோஸ் செவன் அல்டிமேட் இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சிஸ்டமுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காரு நீங்கள் இதில் வந்து உங்களோட சகல் வீதி இன்ஃபர்மேஷன்களை வந்து பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்து நீங்கள் சொல்லி இந்த ப்ரொசஸருன்றது பார் இந்த ப்ரொசஸர் தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் மூலம் இந்த மூலை தான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் சகல விதமான செயற்பாடுகளையும் வந்து செய்து கூடிய மாதிரி இருக்கு உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்த மாதிரி சொல்லி உங்கள் கம்ப்யூட்டரை வந்து ஸ்பீட் வந்து மேக்சிமம் வந்து பன் ஜிகா கேர்ட்ஸில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து உங்களோட உங்களோட ப்ரொசஸர் வந்து என்ன செய்யணும் முடிச்சுனால் ஓஎஸ் வந்து ஒரு புது புது ஓஎஸ் ஒன்று வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மேக்சிமம் வந்து நீங்கள் எந்த கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை எந்த எந்த ஜென்ரேஷன் பிசி யூஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அதில் வந்து உங்களுக்கு பெண்டியம் ஃபோ வண்டாலும் பிரச்சனை இல்லை உங்களோட இன்டெல் கோர் இதில் வந்து ப்ரொசஸர் வந்து பல வகையில் இருக்குது வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து யூஸ் பண்ணுற ப்ரொசஸரை பார்த்தா முடிச்சோம்னா இன்டெல் அல்லது ஏஎம்டி ப்ரொசஸர் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து இதில் ஐ த்ரீ பிசி இருக்கார் இது வந்து இது வந்து பார்த்தா முடிச்சோம்னால் ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த அடிப்படையில் ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷனாகவும் இருக்கலாம் இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஜிகாகர்ட்ஸ் அடிப்படையில் வந்து இவருக்குரிய கம்ப்யூட்டர் ப்ரொசஸர் மூலடை ஸ்பீட் வந்து கம் மனுஷண்ட மூலம் மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ப்ரொசஸர் ஸ்பீட் வந்து இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜிகா கேர்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் செவனை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் முடிச்சோம்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் மினிமம் வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ப்ரொசஸர் ஸ்பீட் ஸ்பீட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு முடிச்சோம் ஒன் ஜிகா கேர்ட்ஸ் இருந்தால் போதுமானது இப்போ அடுத்த அடிப்படையில் பார்த்த முடிச்சோம்னா ரேம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த
அடிப்படையில் தான் வந்து இவரை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இது சிக்ஸ்டி ஃபார் பீட் தேர்ட்டி டூ பீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து விண்டோஸ் செவன் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து தேர்ட்டி டூ பீட்டுன்ற வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஓஎஸ்இடி வந்து போடக்குள்ளே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இல்லை தேர்ட்டி டூ பீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருக்கப்பாரு இப்போ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் அந்த குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் தேர்ட்டி டூ பீட்டு சூஸ் பண்ண போகிறீங்களா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பீட்டு சூஸ் பண்ண போகிறீங்களான்னு சூஸ் பண்ணக்குள்ளே வந்து முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள மீன் சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட ரேம் கெப்பாசிட்டி உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் தேர்ட்டி டூ பீட் விண்டோஸ் செவன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னா மேக்ஸ் மினிமம் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து இருக்க வேண்டிய ரேம் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன் ஜிபி இருக்கணும் அதே போல் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் பண்ணாலும் கூட குறைஞ்சது வந்து ஒரு ஒன் ஜிபி வந்து இருந்தால் போதும் தேர்ட்டி டூ பீட்டுக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை விண்டோஸ் செவனில் வந்து ஆனால் வந்து நடைமுறையில் வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணப்படுற ஓஎஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விண்டோஸ் செவன் தான் என்ன டிஷனல் இதில் வந்து ஈஸி டு ஹேண்டில் என்ற அடிப்படையில் வந்து இது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த விண்டோஸ் செவனில் வந்து இப்படி ப்ரொசஸரை ஸ்பீட் வந்து ஒன் ஜி கா கேர்ட்ஸ் இருக்கணும் ரேம் கெப்பாசிட்டி வந்து தேர்ட்டி டூ பீட்டுக்கு ஒன் ஜிபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட்டுக்கும் ஒன் ஜிபி வந்து குறைஞ்சது வந்து போதுமானது கூட இருந்தால் அது நல்லது நம்மளுக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம்னு சொன்னால் கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து மிக மிக முக்கியமான விஷயம் கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம்னு சொன்னால் மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னால் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த குறிப்பிடப்பட்ட விண்டோஸ் ஓஎஸ் ஃபைலை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட ஃபைலை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சது வந்து தேவையான ஃபைல் ரெக்கப்பா கார்டிஸ்கிட கெப்பாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு ஒரு பதினாறு ஜிபி தொடக்கம் இருபது ஜிபி கிடையில் இருந்தால் போதுமானது உங்களோட ஓஎஸ் ஃபைவில் மட்டும்தான் அதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இருபது ஜிபி இருந்தால் உங்கள் ஓஎஸ் ஃபைவில் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி சாதாரணமாக உங்களோட கணவியை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இது எப்படி பார்க்கலாம் முடிச்சோம் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து மை கம்ப்யூட்டருக்கு போய் பார்த்தா நீங்கள் சொன்னால் இதில் வந்து என்ன கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து இதில் வந்து விண்டோஸ் கூடிய ஐக்கன் இருக்கு பாருங்கள் நான் இந்த ஜி ட்ரைவ்ன்ற இதை வந்து நான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் கார்டிஸ்க்கு வந்து ஃபோட்டோ எக்ஸெல்லாம் வந்து இப்படி இவ்வளோ பார்ட்டிஷன் கார்டிஸ் இவர் நான் ரிமூவ் பண்ணுற பாருங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து டோட்டல் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி தான் இருந்தாலும் கூட ரெண்டு டிஷி பார்ட்டிஷனாக வந்து பிரித்து இதில் வந்து ஜி ட்ரைவ்க்குள்ளே ரெண்டு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு சி ட்ரைவ் கூட பாருங்கள் கெப்பாசிட்டி வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ஜிபி தான் இருக்கார் இதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸ் சி விண்டோஸ் செவனை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினாறு ஜிபி தொடக்கம் இருபது ஜிபி வந்து போதுமானது அப்போ நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி டூ வீட்டுக்கோ சரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் வீட்டுக்கோ சரி வந்து பதினாறு ஜிபி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இருபது ஜிபி யூஸ் பண்ணால் நல்லா இது வந்து ஒரு குறைஞ்ச அடிப்படையெலாம் சொல்கிறேன் நான் வந்து இதில் வந்து தொண்ணூத்தாறு ஜிபி வந்து யூஸ் பண்ணுறபடியாக வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்து இருக்காது நான் இதுக்கு மேலே இன்னும் நிறைய சாஃப்ட்வேர்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் கூட ரெண்டு கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த ஜி ட்ரைவோட கெப்பாசிட்டி தான் இதில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பதினாறு ஜிபி தொடக்கம் இருபது ஜிபி என்ற வந்து இருந்த கெப்பாசிட்டி தான் சொல்கிறாங்க இந்த அடிப்படையில் வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரை வந்து பார்ட்டிஷன் எத்தனையாக இருக்கோ தெரியாது ஆனால் உங்களோட முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்கள் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற அந்த ட்ரைவ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்போ ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியாதா அதை நீங்கள் பெருசாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷனுக்குரிய இந்த ஏழாவது மொடியூல் வந்து முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் செல்ஃபாகவே வந்து எந்த ஓஎஸையும் வந்து சிம்பிளாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய மாதிரி நான் பல மெதட்டில் சொல்லித்தருவேன் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுல வந்து இப்படி அந்த முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இந்த விண்டோஸ் எயிட்டுன்ற விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொல்லி இந்த விண்டோஸ் எயிட்டுக்கும் உங்களோட விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இவரை க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இவருக்கும் வந்து ப்ரொசஸர் ஸ்பீட் வந்து விண்டோஸ் எயிட் இல்லாடி விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கும் வந்து இவருக்கும் ஒன் ஒன் ஜிகா கேட்ஸ் இருந்தால் போதுமானது அதே மாதிரி ரேம் கெப்பாசிட்டியை பார்த்தா மாதிரி சொன்னால் இதில் ரெண்டு இதில் வந்து ஃபோர்
விண்டோஸ் செவன்ல வந்து டூ ஜிபி இருந்தால் நல்ல விண்டோஸ் செவனுக்கும் விண்டோஸ் எயிட்ல அடி விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கும் வந்து குறைஞ்சது வந்து டூ ஜிபியாக இருக்கணும் பெரும்பாலும் வந்து சிக்ஸ் டூ ஃபோர் பி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ண சொன்னால் டூ ஜிபிக்கு மேலே இருந்தால் நல்லவன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லணும் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு வந்து ஒன் ஜிபி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு இல்லை எயிட்டுக்கு பட் வந்து சிக்ஸ் டூ ஃபோர் பி டூ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் பட் இது செவன் நீங்கள் எயிட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஹட் டைம் வந்து நீங்கள் வந்து மோர் தென் டூ ஜிபி மேக் மினிமம் வந்து டூ ஜிபி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சது வந்து இருபது ஜிபி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பதினாறு ஜிபி வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் மினிமம் குறைஞ்சது அதே மாதிரி மேக்சிமம் சாரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஜிபிக்கு மேலே இருந்தால் வந்து மிகவும் நல்லது நீங்கள் வந்து இருபது ஜிபிக்கு மேலே வந்து உங்களோட உண்மையை நான் வந்து அலக்கேட் பண்ண போகிற ஸ்பேஸை சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ஜிபி வந்து நார்மலாக நாம் வந்து என்ன கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து ஃபோட்டோ ஷோ விலிஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப்டர் ஃபேக் டிங் டிசைன் இப்படி வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியும் கூட எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ஜிபி போதும் உங்களுக்கு வந்து ஒய்ஸை வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்து நிறைய வீடியோ எடிட்டிங் இப்படியான எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து எனக்கு எவ்வளோ கேர்டிஸ் கெப்பாசிட்டி மேக்சிமம் வந்து எந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து இருக்கணும் அப்படி சொன்னால் அப்படி ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் ஜிபி அல்லது ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஜிபி அது வந்து இனஃப் அது வந்து அதை விட வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தேவை வேண்டிய விஷயம் இல்லை உங்களோட தனிப்பட்ட பர்சனல் ஃபைலில் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ட்ரைவோ இன்னும் பல ட்ரைவோகளை வந்து உருவாக்கி கொள்ளலாம் அதில் நான் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம வார வார வீடியோஸில் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கட்டாயம் வந்து உங்களோட மேக்சிமம் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஆச்சும் வச்சுக்கொள்ளுங்க மினிமமான கெப்பாசிட்டியை தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் மேக்சிமம் வந்து நீங்கள் அட்வான்ஸான சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி போதும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஜிபி வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நீங்கள் கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி குறைய இருக்கிறார்கள் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜிபி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா அப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி ஜிபி ஆச்சு வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது வந்து போதுமான விஷயங்கள் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து விண்டோஸ் டென்னுக்கு எப்படி என்று சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து விண்டோஸ் டென்னுக்கு வந்து இவருக்கும் அதே மாதிரி பார்க்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இவருக்கும் ப்ரொசஸர் ஸ்பீட் வந்து ஒன் ஜிஎ கட்ஸ் வந்து போதுமானது அதே மாதிரி இவருக்கு ரேம் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி டூ இவருக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு வந்து இவருக்கு இவருக்கு வந்து இவருக்கும் ஒன் ஜிபி போதுமானது ஒன் ஜிபிக்கு மேலே டூ ஜிபி ஆச்சும் இவருக்கு தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் டூ ஜிபி மோர் தென் டூ ஜிபிக்கு மேலே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் விண்டோஸ் டென்னில் இப்போ விண்டோஸ் டென்னில் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ள வந்து அதெல்லாம் எப்படி எப்படி ஓஎஸ் எப்படி எப்படி எடிஷன் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து எப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டு வந்து டைரெக்டாக வந்து அப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து இவருக்கு வந்து கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி இவருக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் இவருக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மோதம் வந்து டுவெண்ட்டி ஜிபிக்கு மேலே வந்து அலக்கெட் பண்ணுங்கள் சொல்லி வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து எடிஷன் இப்போ விண்டோஸ் டென்னுக்கு வந்து சம்டைம் வந்து சில அட்வான்ஸான வேர்ஷன்கள் இருக்குது அந்த வேர்ஷனை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ள வந்து சில சில கெப்பாசிட்டி காணல் அப்படி சொன்னால் கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி ஓய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போகக்குள்ள கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி இல்லாட்டி என்ன செய்யும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வேறு தான் பாருங்கள் நீங்கள் வேணும் என்றால் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு ஃபில்ம் வந்து ஒரு ஃபென் ட்ரைவில் ஏற்றிட்டு போகிறீங்க உங்களோட ஃபென் ட்ரைவில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு சொல்லி என்ன சொல்லி நாட் இன் ஆஃப் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லி அந்த மேஸ் அது அதோடைய வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகி பல பிரச்சனைகள் வந்துடும் இப்போ ஓஎஸ் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து உயிராக வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஏற்றிட்டு இருக்கக்குள்ள அப்படி அந்த பிரச்சனைகள் வந்தால் சம்டைம் வந்து சில பிரச்சனைகள் எரர்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஒரு கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டியை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஜிபி ஆச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மேக்சிமம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஜிபி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் வந்து போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம முக்கியமாக